日本のアニメが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなまとまこです。今回は、アニメなんて子供が見るもの。ドイツ人女性が日本のジブリアニメを見た結果の話題です。海外、俺の人生を変えた。近年では日本の伝統文化と並ぶくらい日本を代表する文化として認識されているアニメ。そんな日本のアニメは海外でクールジャパンと呼ばれ、国内だけでなく海外でも大人気です。さて今回はドイツから日本にやってきた女子留学生が日本のアニメ作品を見て大きな衝撃を受けたというエピソードです。果たして彼女には日本のアニメはどのように映ったのでしょうか早速ご紹介していきます。私はドイツから日本の大学に留学していて、現在は日本に住んでいる。私がなぜ日本の大学に留学したのかというと、日本の教育機関は非常に質が高くて、より高度な研究ができるのではないかと思ったからよ。それから日本の歴史にも興味を持っていたことも理由の一つね。私が日本の歴史に興味を持つきっかけとなったのは、寺子屋の存在を知った時ね。この寺子屋というのは、日本で大昔にあった学校のようなところなの。でも寺子屋は、現在の日本の小学校のように義務教育ではなかったわ。それなのに、日本の子供の多くが、この寺子屋で勉学に励んでいたというの。義務でないのに、自ら進んで勉強したいという昔の日本人の熱意は素晴らしいものだと思ったわ。その当時の外国では子供が教育を受ける土壌がしっかりと出来上がっている国は少なかったし、そのような場所があってもほとんどの国の子供は学校に通わなかったそうよ。日本は他の国と比べて非常に就学率が高いし、教育機関の質が高い。これらの理由はおそらく数百年前からの歴史の積み重ねなのだと私は強く感心しているの。そんな日本で勉強できるなんて私はとっても幸せだと思っているわ。そしていざ日本での留学生活を始めてみると、歴史や教育機関の素晴らしさ以外にも日本の素晴らしい文化に巡り合えた。まずは神社仏閣などの建造物。とてもクールよね。日本の歴史好きの私からすれば本当にたまらない。それから食事ね。日本食はとっても幅広くて、いろいろな種類の食べ物で溢れているから、毎日飽きないし、苦手なものがあっても、それを我慢して食べる必要がないわ。もしジャガイモやウインナーやパンが苦手だったら、ドイツで生活するのは相当苦労するはずよ。でも日本で魚やお米や納豆が苦手だとしても、他の食べ物がたくさんあるから、決して苦にはならない。あとは街が清潔なのもいいわね。街中にはゴミが少ないし、清掃がちゃんと行き届いている感じがする。アジアの他の国の風景をテレビで見たことがあるんだけど、お世辞にも清潔とは言えない感じだったもの。そんな日本の文化に触れることで、私の日本への尊敬はますます増したわ。ただ、日本を代表する文化の中で唯一好きになれないものがあったの。それはアニメ。漫画やゲームも含む日本でサブカルと呼ばれるもの。私は日本にやってきてすぐに大学の同級生たちと話をした時に愕然としたわ。大学入学時はみんな初対面だから話の取っかかりとして当たり障りのない話題を出すんだけど、その多くが、君はどんな漫画が好きなのとか、どんなアニメを見ているということだったの。私は本当にびっくりしたわ。なぜなら漫画やアニメは子供が見るものであって、大人が見るものではないとこの時の私は思っていたの。日本人は勤勉で勉強家だと思っていたし、私自身日本の大学にやってきたのは勉強をするため。なのに日本の学生はまだ漫画やアニメから卒業できていないのかと正直がっかりしたし、自分とは意識が違うのだと思ったわ。私は同級生たちとは話は合わないと考え、一人行動をすることが多くなり、大学にはあまり馴染めなかった。でもこの時は、別に日本に友達作りに来たわけではなく、勉強しに来たのだから別に構わないわって思っていた。ただそんな私にも一人だけ友人がいたの。同級生で同じ学科の日本人の女の子。私は彼女に対して他の学生との違いを感じていた。彼女はとっても成績が良く
授業は無遅刻無欠席そしていつも学校にいる間は図書室や研究室にこもって勉強をしている私と同じで勉強が大好きなのよ私が学食で一人で食事をしていると彼女はいつも隣に来てくれてそれが毎日になって気がつけばとても仲良くなっていた彼女は他の同級生のように漫画やアニメのことを話題に出さないし私が日本に来る前に思い描いていたような日本の大学生って感じだったでも彼女と仲良くなってから1年が経ったある日一つの事実が発覚したのその日私は一人暮らしの彼女の家に遊びに行き一緒に夕食を食べていたすると彼女は私が耳を疑うようなことを言い出した「今からジブリの映画を一緒に見ない結構面白いよ」その時私に大きな衝撃が走ったわ彼女がアニメを見るなんて信じられなかったの私はちょっぴり裏切られたような気持ちになったわ裏切るなんて大げさだなって思うかもしれないけどこの時の私にはそれくらいに感じたの私は彼女に「アニメが好きなの?」と尋ねると彼女はこう言ったわ「ジブリの作品は大好きで全部見ているわ」ただあなたがアニメが嫌いなことを知っていたからわざわざその話題は出さなかったのでも大人が見ても素晴らしいと感じることができる作品がたくさんあるからいつか一緒に見られるタイミングがあったら進めようと思っていたの彼女は私がアニメを毛嫌いしているのを知っていてわざとアニメの話題を出さなかったのよ私は複雑な気持ちを抱えながらも尊敬する友人が勧めるならとしぶしぶ一緒にジブリの映画を見ることにしたわその時見ることになった作品は「もののけ姫」なぜ「もののけ姫」を見ることになったのかというと彼女は私にジブリ作品を見せるためにわざわざドイツ語字幕版のジブリ作品の DVD を数本買ってくれていてその中の一つがこの「もののけ姫」だったのこのもののけ姫が私のアニメに対する考え方をガラッと変えてくれる作品になるなんて、この時の私には思ってもみなかった。再生のスイッチが押されるのを私は腕を組みながら見ていたわ。さてどんなものか見てやろう、なんていう生意気な気持ちだったの。ただ最初のシーンを見た瞬間、私はびっくりした。なぜかというと、大自然の描かれ方があまりにも素晴らしかったから。私は一瞬にして心を持っていかれるところだったわしかし怪物のようなものが青年を襲ったシーンを見て「ああモンスターが出てくる子供魂の作品ね」と自分に言い聞かせ平静を保とうとしていたそれからはこれの繰り返し見入ってしまいそうになれば動物たちの喋っているシーンを見てただのファンタジー作品だと心の中でチャチャを入れて耐えている状態素直に見たらいいのにねただこの時は変なプライドが邪魔をしていた。友人はそんな私を見て微笑んでいたから全部バレていたのかもしれないわね。私がそんな見方を続けていると彼女はこう言ったわ。実はもののけ姫はエコロジーに対するメッセージや現代の人間に対するアンチテーズも含まれているわ。しっかり集中して見ていないとそのメッセージを見逃してしまうわよ。その言葉に私はハッとした。確かにこんな見方をしていれば本当の意味での評価もできない。そして何よりアニメにそんな壮大でシビアなテーマが盛り込まれているなんて私にとってはかなりショッキングだった。私はそのショックが大きすぎて心の中でチャチャを入れる余裕もなくなり肩の力が抜けた状態でその後はもののけ姫に没頭した。それからは登場人物の葛藤や決意、恐怖心に共感していき、大きな化け物が出てきてもそれを茶化すことなく自然の脅威や偉大さを表現したものであるということに気がついたそして作品が終わる頃になると私は涙を流していた数時間前の自分が見たら「アニメごときで何を泣いているのよ」と言われそうだけどそんなことはどうでもいいと思ったわもののけ姫の素晴らしさに私のちっぽけなプライドと偏見は吹き飛んでしまった私は映画を見終わった後、彼女に好感謝を伝えた。アニメ作品がこんなに深いストーリーで、なおかつ細かい登場人物の感情の描写がされているなんて思わなかった。それに作画はもはや芸術作品でとても感動したわ。こんなにも素晴らしいものを見せてくれてありがとうってね。私がそう言うと、彼女はとても喜んでくれた。この日以降、私が彼女の家に遊びに行く頻度は増えたわ。
。理由はもちろん、このジブリの上映会をするためよ。以前の私は頭が硬すぎたのよね。そもそもよく考えれば勉強を頑張ることとアニメを見ることには何の関係もないんだから。勉強の時間を削ったりしない限り、決してアニメが学業の邪魔になることはないしね。明日も彼女の家でアニメの上映会をすることになっているわ。しかも二人きりじゃなくて、他のアニメ好きの同級生も呼んでね。とっても楽しみよ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のジブリアニメは SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドなどにも様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。スタジオジブリは日本版のディズニースタジオだよ。宮崎駿映画の最高傑作が何かといえば天空の城ラピュタだよな。いや、宮崎駿の最高傑作は今もこれからもトトロだ。魔女の宅急便の雰囲気は好き。カリオストロの城の冒険感もいいね。私は千と千尋の神隠しが好き。出てくるキャラクターもチャーミングな上に人物の感情の描写が素晴らしいわ。ホタルの墓を見てごらんよ。あれは子供だけに見せておくのはもったいない作品だ。親子で揃って見ることをおすすめするよ。おっと、だがティッシュが2箱は必要だ。ジブリはすごい。だって俺の人生を変えたんだから。アニメ映画なんて普段見ないけど、ジブリ作品は好きだよ。どの作品も全部素晴らしいよ。以上が海外の反応です。スタジオジブリの作品は、もはや世界中の多くの人に愛されています。老若男女問わず愛されているという言葉がまさにぴったりですよね。皆さんの好きなジブリ作品は何ですかよかったらコメント欄で教えてくださいね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうかよかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。